హాయ్ అండి అందరికీ నమస్తే వెల్కమ్ టు సింప్లీ తెలుగు హౌస్ వైఫ్ నా పేరు ఉమా ఈరోజు మనం ఎంతో టేస్టీగా అలానే క్రిస్పీగా ఇన్స్టెంట్ రవ్వ దోశ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూద్దామండి ఇంట్లో మనకి టిఫిన్ అది ఏం లేనప్పుడు ఇలా మీరు ఇన్స్టెంట్గా ఈ రవ్వతో దోశలు వేసుకొని తిన్నారంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది అలానే నేను టమాటా చట్నీ నిలవ పచ్చడి ఉంటుంది కదా దాని కాంబినేషన్గా తీసుకున్నాను చాలా బాగుంది మీరు కావాలంటే టమాటా చట్నీ కొబ్బరి చట్నీ అల్లం చట్నీ ఏదైనా తీసుకోవచ్చు ముందుగా ఒక మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకోండి ఇందులోని వన్ కప్ మనము బొంబాయి రవ్వ యాడ్ చేసుకుందాము అలానే టూ టేబుల్ స్పూన్ మనము బియ్యం పిండి కూడా వేసుకుందామండి ఇలా వేసుకున్న తర్వాత ఒక వన్ గ్లాస్ మజ్జిగ పుల్లటి మజ్జిగ ఒక పల్చగా ఉండాలి వేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసుకోండి ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత ఇందులోని చిన్నగా చాప్ చేసుకున్న అల్లం ముక్కలు అలానే పచ్చిమిర్చి ముక్కలు కూడా వేసుకోండి మీ స్పైసీనెస్ని బట్టి పచ్చిమిర్చి అల్లం అనేది యాడ్ చేయండి అలానే వన్ టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర అలానే రుచికి సరిపడే మీరు సాల్ట్ అనేది వేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసేసేయండి ఇలా మీకు ఎక్కడ ఉండలు లేకుండా నీట్గా కలుపుకోవాలి కొంచెం కొంచెంగా వాటర్ వేసుకోండి ఇలా మనకి బ్యాటర్ అనేది చాలా పలుచుగా ఉండాలండి ఇంకా మనం కొంచెం వాటర్ అనేది వేసుకున్నాము ఇలా మనం వాటర్ కూడా వేసుకున్నాక బాగా కలిపేసేయండి చూసారా మన దోశ బ్యాటర్ ఇలా ఇంత పలుచుగా ఉండాలి అలా అయితేనే మనకి పలుచుగా క్రిస్పీగా వస్తాయి దోశలు అనేవి ఇప్పుడు స్టవ్ పైన ప్యాన్ పెట్టుకొని ఆయిల్ వేసుకోండి ఆయిల్ వేసుకున్న తర్వాత ఇలా మనం ఫస్ట్ ఉల్లిపాయలు వేసుకున్నామండి చాప్ చేసుకున్న ఉల్లిపాయలు మీరు ఇలా ఉల్లిపాయలు వేసుకున్న తర్వాత పైనుంచి మనం ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న రవ్వ దోశ బ్యాటర్ ఉంది కదా ఈ దోశ బ్యాటర్ని ఇలా దోశలాగా వేసేసేయండి వేసాక మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టేసి బాగా కుక్ అవ్వనివ్వాలి ఇలా మనం కుక్ అయిన తర్వాత ఇలా బ్రౌన్ కలర్లో వచ్చింది కదా దీన్ని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకొని సర్వ్ చేసుకోండి అలానే నేను ఇంకొక దోశ కూడా వేస్తున్నాను అదే ప్యాన్లోని కొంచెం ఆయిల్ వేసుకొని ముందు దోశ వేసేసుకుందామండి మీకు ఆనియన్స్ అనేవి లోపల ఉంటే ఇష్టం అనేవాళ్ళు అలా వేసుకొని లేదంటే పైనుంచి ఉంటే ఆనియన్స్ ఇష్టం ఉంటుంది కదా కొంతమందికి అలాంటి వాళ్ళు ఇలా ముందు దోశ వేసేసి పైనుంచి ఆనియన్స్ స్ప్రెడ్ చేసుకోండి ఆనియన్స్ వేసుకున్న తర్వాత ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టేసి కుక్ చేశారంటే చూసారా మనకి చాలా క్రిస్పీగా తయారైంది కదా మన దోశ దీన్ని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకొని సర్వ్ చేసుకుందామండి అంతేనండి ఎంతో టేస్టీగా మన రవ్వ దోశ తయారైంది కదా ఇట్టే చిటికలో తయారు చేసుకున్నాం కదండి అలానే మీరు కూడా ఈ రెసిపీని తప్పకుండా ట్రై చేసి ఎలా వచ్చిందనే విషయాన్ని నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియచేయండి అలానే మీరు ఏ చట్నీ కాంబినేషన్ తీసుకుంటే ఎలా ఉందనే విషయాన్ని కూడా నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియచేయండి ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే ఒక లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి పక్కన ఉండే బెల్ బటన్ క్లిక్ చేయడం వల్ల నేను ఏ వీడియో పెట్టినా మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుందండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్